ezt a picit a kis fényt. Ezt hagyjátok élni, ezek a reménység fényei. Ennyi az egész. Ezt a picit a kis fényt, ezt hagyjátok élni. Ezt a picit a kis fényt, én nagyon gyakran jártam intézetekbe, a 90-es években már mint felnőtt, és kint Amerikából is járok egybe, de, de ezzel nem, tehát ilyen monomániásan, tehát én elhagytam ezt, ezt a dolgot, magam mögött hagytam, de kétségtelen, hogy, hogy, hogy az apasság, ez, ez egy csomó olyan gyerekkori emléket felszakított bennem, a négy gyerek, és a, hogy nevelem ezeket a gyerekeket, hogy, hogy így, ők csinálnak valamit, egészen váratlan helyzetekben tud egy gyerek például sírva fakadni, és akkor, és akkor valahogy rájövök arra, hogy mit rontottam el, vagy hogy mi történik. És akkor erről aztán az ember képzettársít eszembe jut valami nekem is, egy olyas valami dolog, amit már csak egy ilyen kisebb földrengés tudott földobni a felszínre, tehát hogy ásóval ezek már elérhetetlen dolgok, mélységű dolgok. És akkor valami beindít ilyen dominósor szerűen, akkor az ember álmodik is valamiről. És, és a, 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 ez az legutóbbi verseskötet, ez kifejezetten egy ilyen nagyon erős ö, transznak az eredménye, hogy, hogy het, heteken keresztül uh, éltem egy-két évét és helyszínét éltem újra és újra. De ez nem volt terve véve, tehát ez csak egyszerűen így, így felszínre tört. És a regény, az pedig igazából egyfajta delegátusban írom én ezt, tehát hogy nem is pont rólam szól, hanem, hanem inkább azokról, akik uh, ott voltak, és akikkel nagyon nehéz ma már kapcsolatban állnom, és akik sajnos nem írnak regényt. Tehát ez egy olyan életvilág, ami egyébként alig feltűnően hiányzik a magyar irodalmi a regények regényeink közül. Nagyon kevés játszódik milyen zárt helyen, és amelyik milyen zárt hely játszódik is, most nem akarok példákat mondani, pedig tudni, azok, azok, azok olyanok, mint ahogy a Móriczka elképzelni azt. Tehát érezhető, hogy nem, nem igazán tudja a szerző, hogy miről beszél. Most például ugye én egy ilyen előadó körúton vagyok, annak vannak erdélyi állomásai is, és a, a Biblia első könyvével a Genezisből veszi a tárgyát, vagy a témáit ez az előadás sorozat. És most például ezzel foglalkozom. Tehát, hogy, hogy én, én nem vagyok egy ilyen tehát, ez a regény, ez, ez, ez úgy alakul, úgy, úgy görgetem magam előtt, mint a, a, a ganajtúró bogáros karabeus. Időnként fölállok a regényre, körülnézek, csápjaimat nyújtogatom, meg tudom kitalálni, hol vagyok. Aztán nem foglalkozom vele egy évig. És aztán megint neki leselkedem a dolognak. Úgyhogy én, én nem tartok határidőt, nem foglalkoztat ez a dolog az irodalom számára, nem egy olyan sajtő tevékenység, ami, ami mondjuk sikerorientált, vagy hogy valami ez, ez nekem fontos. Hát ezek a gyökerek elfértek itt. Olyan kicsik voltak, úgyhogy meg kellett őket növeszteni, mert fúj a szél és ha nincsenek gyökerei az embernek, hogyha csak egy ilyen ö, elvont, általánosságban vett ember, akkor nagyon védtelen. Tehát erre jöttem el. Aztán később, mikor már egy kicsit kikupálódtam, akkor olvastam erről egymást. Például az Edmond Burke-nek 1790-ben megjelent egy könyv, Töprengések a francia forradalomról címmel, amiről amiben többek között erről beszél, hogy az az ember, aki csak ember, az többé nem ember. És én csak ember voltam. És abban a korban voltam, amikor ez elképesztő, elkezdett zavarni, hogy én nem tartozom. Tartozni szerettem volna, hogy a kereket szerettem volna. 
és azt is szerettem volna, hogy ezek nem, ezek valódi gyökerek. Vett példának Ábrahámot, az első zsidót, aki bőven ö, élete közepén még egy egyszerű közelkeleti nomád ember volt, és még nem volt körülmetőbb, és még nem Ábrahámnak hívták, tehát hogy az emberek valamivé válnak. Ez így van az ősatyákkal, és így, így ez így van velünk is. És amikor az ember még akár a megörökölt identitását is ugye, eszmélésekor, kamaszkorában is később megkapja, és akkor abból ő dolgokat elhagy, dolgokon finomít, csiszol, stb. stb. És az ezzel való foglalatosság az nem elkerülhetetlen, és nem működik, ha nincs hozzá nyelve. De dolgok nem a attól, mert kimondunk valamit, attól az a dolog mássá válik. Nagyon fontos dolog, ez, ez a titka az esküvőnek. Hát mondhatom én azt, hogy szeretlek egy kocsma mélyén, és mondhatom azt a világ színe előtt, Isten előtt, tanuk előtt, és akkor ez más jelent, hogyha azt mondom, hogy én téged el akarnak venni feleségül az életem átrajlődő részét, veled szeretném tölteni. Hát szóval ez, 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 ez ki kell mondani, ez valami, valami megváltozik ettől a kimondástól. Úgyhogy nyelv nélkül nem megy, de ebből, ebből a szempontból a magyarok nagyon bőségesen el vannak keresztve, hogy ilyen németesen fogalmazok, el vannak keresztve. Tehát, hogy olyan csodálatos nyelvünk van, amilyen, amilyen talán több nincs is. Például emlékszem, volt egy szerző, meg nem mondom már kicsoda, aki azt mondta, hogy ő Némettel találkoztam már, franciával találkoztam már, emberrel még nem találkoztam. Ez lehet, hogy létezik, de én még nem találkoztam vele. És, egy, és azt hiszem, hogy az olyan gyökértelen ember, akit nem kötnek saját maga által vállalt kötöttségek, az nagyon könnyen fanatizálható, sőt fasizálható. Tehát ez a, vesz, ez a veszélyes ember. Természetesen az is igaz, hogy nem szabad a ló másik oldalára átesni, tehát hogy a Márta még mondta az gyönyörűen, hogy az előítéletesség legnagyobb és legjobb ellenszere az utazás. Tehát nagyon fontos, hogy az ember lássa a világot, nagyon fontos, hogy az ember ne kritikátlanul azonosuljon semmivel. Tehát, hogy az embernek legyen rálátása, perspektívája arról, amiről beszél, vagy arról aki. Például a nemzeti érzés az olyan, mint a vérnyomás. Ez nem jó, hogyha túl magas, és az se jó, hogyha túl alacsony. Tehát ezt, ezt be kell lőni. Az ember legyen büszke, amire büszke lehet, mint magyar, és szégyenje azt, amit szégyenlie kell, mint magyar. Mint minden nemzetnek vannak fénypontjai, gyönyörű pillanatai, mint 1956, ha már október 30-án beszélünk, 29. És hát, és hát vannak nyilván ö, ilyen, ilyen nem mély, mély pontja is, hogy egy nemzet történelmi. A halott jelenléte a közös térben levő is egy halottal is egy olyan sajta dolog, ami megosztja az embereket. Most, hogy ezen túl vagy, és, és, és téged ez nem feszélyező magában ez a tény, akkor nagyon melegen ajánlom neked, hogy időnként ha nő vagy, akkor mos meg egy halott nőt, és a férfi vagy, akkor mos meg egy halott férfit, ennek azt hiszem a világon semmi akadálya, nincs ebből erre túljelentkezés, hogy mondja. És ez egy olyan szakrális élmény találkozni egy halottal, mert a halál számunkra az leginkább egy gondolat, és sokkal kevésbé tapasztalat. A tapasztalat az leginkább a másik halál, a másik ember halál. És az ember, amikor legtöbbször a halálról beszél, vagy gondol, akkor a saját halál az, ami foglalkoztatja. Itt a halott mostatásnál én csak azt tudom neked elmondani, hogy ez egy olyasfajta esemény, művelet, amiből, ami nagyon, amiben nagyon helyére kerül az ember. Nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy ez nem működjön. Tehát, tehát az, ez a, 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 a kiterített emberi test, és a, az, a, az, hogy az ember valahogy ösztönösen is érzi a, a 
hogy, hogy reábízatot itt és most egy ember, az, ő, őt kell az utolsó útjára felkészíteni. És hozzátartozik az emberi méltósághoz, mint hogy minket az Isten a saját képmás erre teremtett, hogy ezt az embert éppen úgy, hogy egy csecsemőt, ezt meg kell mosni. És a saját gondjaid, a saját maga, de ebben a pillanatban nagyon jótékony módon háttérbe szólsz. Nem te vagy az érdekes. És valami olyan egyetemessége van egy halott embernek. Tehát az élő emberek azok el kell, hogy érjék az egyetemes összetartozást. Meg kell, hogy tudjuk, értsük egymást, meg kell találjuk azt az ételt, amit mind a ketten megehetünk, meg kell találnunk azt a formát, helyszínt, stb. A halottak között van egy internacionálé. Egy halott ember az már csak ember. És ebben van valami, van valami egészen gyönyörű és kiózanító. Úgyhogy én nagyon szerencsésnek, vagy áldottnak gondolom magam, hogy, hogy ebbe bekerültem, és ameddig erre nekem szükségem van, ez nem pénzkereseti forrás csupán, erre nekem valódi, mély, lelki, szellemi szükségem van, és, és hiányzik adott esetben, hogyha nagyon hosszú idő maradt ki ebből. És ameddig tudom, addig én ezt fogom csinálni, mert hogy én járok jól.